ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு படிப்பு டோட் எல் கே யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் என்றால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் என்ன சொன்னால் இப்போ ரீசெண்டாக யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்கான அப்ளிகேஷன் கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அதனால் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ்னால் என்ன அதில் என்னென்ன கோர்சஸ் இந்த முறை கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ முதலாவது யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஏன் அவசியம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இலங்கையில் உயர்தர பரீட்சைக்கு பிறகு பெரும்பாலான மாணவர்கள் வந்து அதாவது உயர்தரத்தில் மூன்று பாடத்துலேயும் சித்தி பெறுறாங்க அதாவது பல்கலைக்கழக தகுதி எடுக்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வசதிகள் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மாணவர்கள் மட்டுமே அரச பல்கலைக்கழகங்களுக்கு உள்வாங்கப்படுகிறாங்க ஸோ இந்த மிகுதியாக இருக்கிற மாணவர்கள்ட உயர்கல்வி தொடர் வாய்ப்புக்காக இலங்கை அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்ப கல்வியை வழங்குகின்ற கல்வி நிறுவனங்களை வந்து உருவாக்கி இருக்குது ஸோ அதுதான் முதலா முதலா மெயின் நோக்கம் இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் அமைக்கப்பட்டதுன்ற காரணம் ஸோ அதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது வெவ்வேறு யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கு முதல்ல வந்து இவங்க யூனிவர்சிட்டி ஒக்கே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒக்கேஷனல் டெக்னாலஜி அப்படின்ற நிறுவனம் தான் முதலாவதாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வார இந்த யூனி இதுக்கு கீழே தான் யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் இயங்குது ஸோ இந்த யூனி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒக்கேஷனல் டெக்னாலஜி அதை வந்து யூனிவோ டெக்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூனிவோ டெக் ஓ யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து அந்த மற்ற தேசிய பல்கலைக்கழகங்கள் மாதிரியாகே அதே சட்டங்கள் கல்வி நிலையும் கொண்டிருக்கு ஆனால் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இங்கே வந்து என்விக்யூ லெவல்ன்ற இதை தான் தாராங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கோர்ஸை பூர்த்தி செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் என்விக்யூ ஃபைவ் என்விக்யூ ஃபோர் என்விக்யூ சிக்ஸ் என்விக்யூ செவன் அப்படி தான் தருவாங்க ஸோ இந்த என்விக்யூனால் என்ன என்விக்யூக்கும் டிகிரிக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் போய் பாருங்கள் டீட்டெயிலாக வந்து அது எப்படி டிகிரியோட டிகிரி லெவலுக்கு எப்படி இது ஈக்குவல் ஆகுது அப்படின்றத அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் ஸோ இந்த யூ யூனிவோ டெக்கு கீழே தான் யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் அது அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ இலங்கையில் இது வரைக்கும் ஆறு யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் காணப்படுது ரத்மலானையில் ஒன்று காணப்படுது அதாவது ரத்மலான யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் மாத்திர யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் யாழ்ப்பாண யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் பட்டன்கல யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் புளியாப்பிட்டிய யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் அதோட அன்ராதபுர யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் இந்த ஸோ இந்த ஆறு யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ்லேயும் இந்த முறை அப்ளிகேஷன் கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை வந்து இந்த வீடியோட கடைசியில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்கு என்ன அனுமதி தகமைன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காப்போத உயர்தரத்தில் வந்து சித்தி பெற்றிருக்கணும் அதாவது அவங்க கோர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சித்தி பெற்றிருக்கணும் சில கோர்ஸஸுக்கு அவங்க சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் கேட்டிருப்பாங்க சில கோர்ஸஸுக்கு மேத்ஸ் ஸ்ட்ரீம் கேட்டிருப்பாங்க சில கோர்ஸஸ் வந்து எந்த ஸ்ட்ரீம் சயின்ஸ் மேத்ஸ் ஆர்ட்ஸ் காமர்ஸ் எந்த பயோடெக் டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம் ஸோ எந்த ஸ்ட்ரீமில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸும் இருக்குது ஸோ அதில் முதலாவது தகமை வந்து காப்போத உயர்தரத்தில் சித்தி இருக்கணும் அல்லது என்விக்யூ ஃபோ ஸோ என்விக்யூவில் வந்து ஃபோ அடைவு மட்டது நீங்கள் பெற்றிருந்தீங்கன்னு சொன்னாவே வேறு ஏதாவது அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு நிறுவனத்தில் பெற்றிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரிலவெண்ட்டான கோர்ஸுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணமாக நீங்கள் என்விக்யூவில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமான ஒரு என்விக்யூ லெவல் ஃபோ முடிச்சிருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமான என்விக்யூ ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் மூலமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் முக்கியமான அனுமதி தகமை ஸோ முதலாவது காப்போத உயர்தரம் அல்லது என்விக்யூ லெவல் ஃபோர் இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நான் முதல்ல சொன்ன வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த என்விக்யூக்கும் எப்படி இலங்கையில் இருக்கிற மற்ற கல்வி இதோட கனெக்ட் ஆகுதுன்றது அதில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் அதில் என்விக்யூ ஃபோன்றது வந்து காப்போத உயர்தரத்துன்ற சித்திக்கு சமனான ஒரு அடைவு மட்டம் அதனால தான் என்விக்யூ ஃபோவை இங்கே அவங்க சொல்கிறாங்க அதோட இதில் எப்படி அனுமதி தெரிவு நடக்குதுன்னு சொன்னால் நாற்பது வீதம் வந்து உயர்தர தகமையில் இருந்தும் அறுபது வீதமான விண்ணப்பதாரிகள் வந்து என்விக்யூ தகமை மூலமாக தெரிவு செய்யப்படுறாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ போதிய அளவு என்விக்யூ தகமை விண்ணப்பதாரி இல்லைன்னு சொன்னால் உயர்தர தகமையுடைய விண்ணப்பதாரிகளை அவங்க கருத்
இதில் வந்து டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நான் அந்த ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி காலேஜ்டையும் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் தாரேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னென்ன கோர்ஸஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கிறத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து உங்களுக்கு டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் ப்ரீஃபாக என்ன கோர்ஸஸ் என்ன என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் எங்கே எங்கெங்கே அந்த கோர்சஸ் வழங்கப்படுதுன்றத ப்ரீஃபாக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஸோ இதில் முதலாவது அக்வா கல்ச்சர் அக்வா கல்ச்சர் அண்ட் அக்வாட்டிக் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இந்த மீன் வளர்ப்பு அதோட நீர் நீர் உயிரின வளர்ப்பு அல்லது அதோட சம்பந்தம் நீர் உயிரின வளங்கள் சம்பந்தமான ஒரு பாடநெறி இது வந்து இல்லை நீங்கள் ஜிசி ஏ லெவல் பயோ ஸ்ட்ரீம் அல்லது அக்ரிகல்ச்சர் அல்லது பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீமில் வந்து பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜியில் பயோ எடுத்திருக்கணும் அல்லது பயோ ரிசோர்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த பாடங்களில் நீங்கள் டெக்னாலஜி டிபார்ட் டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீமில் படிச்சிருக்கணும் அல்லது என்விக்யூ ஃபோர் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அக்வாகல்ச்சர் டெக்னீஷியன் அதாவது என்விக்யூ லெவல் ஃபோர் இருக்கணும் இந்த கோர்ஸில் என்ன சொன்னால் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அக்வாகல்ச்சர் டெக்னீஷியன் இந்த ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த அக்வாகல்ச்சர் அண்ட் அக்வாட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து அனுராதபுர யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் காணப்படுது அடுத்து ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜி ஸோ இதில் என்ன மெயினாக அவங்க படிப்பிச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஆட்டோமொபைல் டூ ஸ்ட்ரோக் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறது அது சம்பந்தமான பாடநெறி தான் இந்த ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜி ஸோ இதுக்கு வந்து ஜிசிஏ ஏ லெவலில் சயின்ஸ் அதாவது மேத்ஸ் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஆர்ட்ஸ் வித் கிரெடிட் பார்ட் ஃபோர் ஹார்ட் டெக்னாலஜி மெக்கானிக்கல் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி கோர்சஸ் ஏ லெவல் ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் பாடங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது என்விக்யூ லெவல் ஃபோர் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக் த்ரீ வீலர் மெக்கானிக் மோட்டர் சைக்கிள் மெக்கானிக் ஆட்டோமொபைல் ஏர் கண்டிஷன் மெக்கானிக் ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரீஷியன் ஆட்டோமொபைல் திங்கர் ஆட்டோமொபைல் பெயிண்டர் அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட் மெக்கானிக் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கோர்ஸில் வந்து நீங்கள் என்விக்யூ லெவல் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் லெவல் ஃபோர் உங்களுக்கு இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து குளியாப்பிட்டிய மாத்திரை ஆகிய இடங்களில் காணப்படுது ஸோ அடுத்தது பில்டிங் சர்வீஸ் டெக்னாலஜி ஸோ எகெயின் இதுக்கு வந்து ஜிசிஏ லெவலில் மேத்ஸ் சம்மந்தமான கோர்ஸ் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதோட அல்லது என்விக்யூ லெவல் ஃபோரில் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் எலக்ட்ரீஷியன் ரீஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் மெக்கானிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் சூப்பர்வைசர் பில்டிங் சர்வீசஸ் டெக்னீஷியன் பிளம்பர் எலிவேட்டர் டெக்னீஷியன் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் முடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து அன்ராதபுர குளியாப்பிட்டிய மாத்திரை அதோட ஜஃப்னால் காணப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க நிறைய கோர்சஸ் ஒரு இருபத்தி நாலு கோர்சஸ் போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி குளியாப்பிட்டிய யாழ்ப்பாணம் அதோட பட்டன்களில் காணப்படுது கொஸ் கொஸ்மெட்டாலஜி கொஸ்மெட்டாலஜி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து இந்த அழகு கலை சம்பந்தமான ஒரு கோர்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரீம் சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் காமர்ஸ் டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம் இந்த ப ஸ்ட்ரீம்லேயும் நீங்கள் ஏ லெவலில் பாஸ் ஆகியிருந்தால் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அல்லது என்விக்கு லெவல் ஃபோர் பியூட்டிஷியன் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் பியூட்டிஷியன் இருந்தால் அல்லது ஏஆர் ட்ரெஸ்ஸர் இருந்தால் நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதுவும் குளியாப்பிட்டிய ரத்மலான மாத்திரை ஜஃப்னா ஆகிய இடங்களில் காணப்படுது ஸோ அடுத்து டிராஃப்டிங் டெக்னாலஜி ஸோ இதுவும் வந்து ஏதாவது ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் பாஸ் ஆகியிருந்தால் போதுமானது அது என்விக்யூ லெவல் ஃபோர் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் சூப்பர்வைசர் அல்லது டிராஃப்ட் பர்சன் அது இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து குளியாப்பிட்டியில் காணப்படுது இந்த கோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டியூரேஷன் வந்து டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் ஸோ மற்ற கோர்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் த்ரீ இயர்ஸும் சம்டைம்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்தும் இருக்கும் சில நேரம் உங்களுக்கு ஐசிடி இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் வந்து இந்த கோர்ஸோடு உங்களுக்கு படிப்பிச்சு தருவாங்க அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜி இது வந்து அன்றாதபுரம் ரத்மலானியில் காணப்படுது இது சயின்ஸ் மேத்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணலான்னு போட்டிருக்கிறாங்க அல்லது ஆர்ட்ஸில் வந்து ஆர்ட் டெக்னாலஜியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆர்ட் டெக்னாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி அடுத்து எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜி அதுவும் வந்து அன்றாதபுரத்தில் காணப்படுது ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட்
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுறதுன்றது இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் படிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஃபார்ம் மெஷினரி டெக்னாலஜி வந்து குடியாப்பிட்டிய ஜஃப்னா பட்டன்களில் காணப்படுது ஃபேஷன் டிசைன் டெக்னாலஜி ரத்மலானியில் காணப்படுது ஸோ இதுக்கான என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷனை நீங்கள் ஒருக்கா டீட்டெயிலாக வாசிங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி ரத்மலான மாத்திரை ஜஃப்னாவில் காணப்படுது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அன்றது பூரா மாத்திரை ஜஃப்னா இன் பட்டன்களில் காணப்படுது ஸோ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டும் நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து மெயினாக அந்த குக்கரி ஃபுட் பெவரேஜ் அதோட ஹவுஸ் கீப்பிங் அது அந்த சம்மந்தமாக இருக்கும் மெரி டைம் அண்ட் லொஜிஸ்டிக்னு சொன்னால் இது வந்து மெயினாக அந்த கடல் போக்குவரத்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கோர்ஸாக இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து எப்படி அந்த சப்ளை செயின் ப்ராசஸ் பிளான் பிளான்ஸ் அதாவது எப்படி வந்து ஸ்டோரேஜை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாது சர்வீசஸ் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது பண்ணுறது அது சம்மந்தமான ஒரு கோர்ஸாக இருக்க போகுது ஸோ இதுவும் ரத்மலானியில் காணப்படுது அடுத்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ இது ஜஃப்னாவில் காணப்படுது ஸோ அடுத்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டெக்னாலஜி அன்றாத புறத்தில் காணப்படுது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டெக்னாலஜின்றது வந்து தமிழில் சொல்லணும்னு சொன்னால் அறுவடைக்கு பிந்திய தொழில்நுட்பம் அதாவது நீங்கள் இப்போ உணவுப் பொருள் ஒன்று அறுவடை செஞ்ச பிறகு அதை எப்படி பாதுகாக்கிறது அதை எப்படி கொஞ்சம் காலத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணி எப்படி அதோட குவாலிட்டியை கூட்டுறது அது சம்மந்தமான பாட நிறையா இருக்க போகுது ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி ஜஃப்னால் காணப்படுது குவான்டிட்டி சேவிங் வந்து அன்றாத புறத்தில் காணப்படுது ரீஃப்ரிஜரேஷன் ஏஆர் கண்டிஷனிங் டெக்னாலஜி குளியா பெட்டிய மாத்திரையில் காணப்படுது ஸோ அடுத்தது டெலிகம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ரத்மலானில் காணப்படுது ட்ரெவல் அண்ட் டூவர் மேனேஜ்மெண்ட் அன்றாத புற குளியா பெட்டிய ரத்மலான மாத்திரை பட்டன்களில் காணப்படுது அடுத்து டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரத்மலானியில் காணப்படுது டெலிவிஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி ரத்மலானியில் காணப்படுது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஜஃப்னாவில் காணப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ்ஸால் இந்த முறை கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் கவனமாக இந்த கோர்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல வழங்குறாங்கன்னு பார்த்து நீங்கள் அந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து முக் எப்படி இந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி காலேஜிடையும் யூஆர்எல் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் பட்டன்களை மட்டும் மிஸ் ஆகியிருக்கும் அதை எனக்கு ஃபைன் பண்ண முடியலை மற்ற அஞ்சு இடங்கள்டையும் யூஆர்எல் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அங்கே போய் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மாக ஃபில் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் ரெண்டு உதாரணமாக எடுத்திருக்கேன் முதலாவது வந்து இருக்குது இது வந்து ஜஃப்னா அடுத்தது வந்து யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ரத்மலான இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த ஜஃப்னாடா யூஆர்எல்லில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படியான ஒரு விண்டோ வரும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு பப் அவுட் வந்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் இன் டேக் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் இருக்கும் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அல்லது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரெண்டையுமே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதில் பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ அடுத்தது நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ரத்மலான பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதோட ஹோம் பேஜுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நியூஸ்ன்ற கேட்டகரி கீழே நியூ இன்டேக் இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ் போட்டிருக்க மாதிரி அவங்க போட்டிருப்பாங்க அவர் ரெட் கலர் பாக்ஸ் போட்டிருக்க மாட்டாங்க நான் அதில் வேறையாக விளங்குறதுக்காக போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கிற பக்கத்துக்கு போகும் இந்த அடுத்து நான் இன்னொரு முக்கியமான விடயம் சொல்லணும் இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ரத்மலானியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு மேலதிகமாக அவங்க ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோ ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் வரும் அதில் உங்களோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதை கட்டாயம்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ரத்மலானிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஸோ அடுத்து இந்த ஸ்லைடில் வந்து இந்த எல்லா இந்த ஆறு யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ்டையும் அட்ரஸ் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் அவங்களோட யூஆர்எல் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் இதை ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் பட்டன்களை ட்ரை பண்ண எனக்கு அதை எடுக்க முடியலை ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோடு இவங்கட அந்த பீப்புள்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த பீப்புள்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு தான் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி
அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்ற ஒரு கா பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு உதாரணத்துக்கு நான் ஜஃப்னாட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோ அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை இது வந்து ஆஃபீஷியல் யூஸுக்காக வச்சுருக்குறாங்க அடுத்தது வந்து முதலாவதே சொல்லியிருக்காங்க ரீட் த ஃபாலோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு த கேண்டிடேட்ஸ் கிவன் அட் த இன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கடைசியில் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதை முதல்ல வாசிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் முதலாவது மினிமம் என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் தீஸ் டிப்ளமா கோர்ஸ் இஸ் த்ரீ பாசஸ் இன் ஜிசிஇ ஏ லெவல் இன் ஒன் சிட்டிங் இந்த ரிலவன்ட் ஸ்ட்ரீம் ஓர் ரிலவன்ட் என்விக்யூ லெவல் ஃபோர் குவாலிஃபிகேஷன் வித் எஃபெக்டிவ் டேட் ப்ரேயர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபெப்ரவரி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஃபெப்ரவரி இருபத்தெட்டுக்கு முதல்ல நீங்கள் வந்து ஏ லெவலில் மூணு பாடம் ஒரே தடவையில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுவும் அந்த ரிலவன்ட் ஸ்ட்ரீமில் அல்லது ஒரு ரிலவெண்ட்டான என்விக்யூ லெவல் ஃபோவை நீங்கள் பூர்த்தி செஞ்சுருக்கணும் அடுத்தது வயது வந்து இருபத்தொம்பது அல்லது அதை விட குறைவாக இருக்கணும் இருபத்தெட்டாம் தேதி ஃபெப்ரவரி வரக்குள்ள அடுத்து ஃபில் த அப்ளிகேஷன் இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் ஃபில் பண்ணணும் அடுத்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை இருபத்தெட்டாம் தேதி ஃபெப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு முதல்ல அசிஸ்டன்ட் ரெஜிஸ்டர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ஜஃப்னா நம்பர் இருபத்தொம்பது ப்ரவுன் ரோட் கொக்குவில் ஜஃப்னா அப்படின்ற இடத்துக்கு நீங்கள் அதை போஸ் பதிவு தபாலில் அனுப்பணும் ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் போஸ்டில் மேலே இடது பக்க மூலையில் அப்ளிகேஷன் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ஜஃப்னா அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக எழுதணும் அடுத்தது தாமதமாக இல்லாட்டி ஒழுங்காக ஃபில் பண்ணப்படாத அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்படும் இந்த அப்ளிகேஷனோட நீங்கள் ஜிசி ஏ லெவல் ஓ என்விக்யூ மற்ற அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதுவுமே அட்டாச் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து செலெக்ஷன் டெஸ்ட் அதாவது இன்டர்வியூ டைமில் நீங்கள் இதோட ஒரிஜினல்ஸும் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட எந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் அட்டாச் பண்ண தேவையில்லை ஸோ என்விக்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ் கோர்சஸ் வில் பி கண்டக்டட் இன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் நடக்கும் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் நடக்கிறதுனால இங்கிலீஷ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கிளாஸஸ் வந்து இந்த கோர்ஸோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு நடக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் பீப்பிள்ஸ் பேங்க்குக்கு ஸோ யூனிவர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ஜஃப்னாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பீப்பிள்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ஜஃப்னான்றதை போட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஸ்லிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த ஸ்லிப்பை வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோடு அட்டாச் பண்ணி அனுப்பணும் ஸோ அதை வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஸ்கேன் ஓ ஒரு காப்பியும் எடுத்து வச்சுக்கொள்வது உங்களோட ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு நல்லா அடுத்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ஃபுல் டைம் கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் வந்து டோட்டலி ஃப்ரீ ஃபீஸ் வந்து ஃப்ரீ ஸோ டோட்டலாக த்ரீ இயர்ஸும் ஃபோர் மந்த்ஸும் சில கோர்ஸஸ் வந்து ரெண்டு இயர் மட்டும் இருக்கிறதும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஜஃப்னால் என்னென்ன கோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்லி இதில் டிஸ்க் பண்ணியிருக்காங்க பில்டிங் சர்வீசஸ் டெக்னாலஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி காஸ்மெட்டாலஜி ஃபார்ம் மிஷினரி டெக்னாலஜி ஃபுட் டெக்னாலஜி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மெகட்ரானிக்ஸ் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி ஸோ இதுதான் அவங்களோட கோடோட கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஷார்ட்ஸ் ஷார்ட் நேமோட கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இனி நாங்கள் எப்படி இந்த ஃபார்மில் என்னென்ன மெயினாக ஃபில் பண்ணணும்போது பார்ப்போம் ஸோ முதலாவது வந்து ஓடர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸும் நேம் ஆஃப் த கோர்ஸும் கேட்குறாங்க ஸோ முதலாவது ரெண்டாவது மூன்றாவது இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸை வந்து நீங்கள் அந்த ஓடரில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களோட முதலாவது விருப்பமான கோர்ஸை நீங்கள் மேலே போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த கோர்ஸ் கிடைக்காம போச்சுன்னு சொன்னால் அடுத்த ஓடரை அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அடுத்து நேஷனல் ஐடென்டி கார்ட் அடுத்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் வந்து நேம் வித் இனிஷியல் அப்புறம் ஃபுல் நேம் ஃபுல் நேம்னு சொன்னால் அப்பாட பேரோட உங்களோட நேரம் பிளாக் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதுங்க பர்மனண்ட் அட்ரஸ் அடுத்தது மாகாணம் ப்ரொவின்ஸ் டிவிஷனல் செக்ரட்டரியேட் டிவிஷன் பிரதேச செயலகம் இலக்கம் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாவட்டம் கிராம
கார்டியன் அதாவது பெற்றோர்கள்ட யாராவது ஒருத்தரோட பெயர் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் ஸோ அடுத்தது வந்து என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ முதலாவது வந்து நீங்கள் என்விக்யூ லெவல் ஃபோர் மூலமாக இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் என்ன கோர்ஸ் அதோட கோட் ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன் அதோட எஃபெக்டிவ் டேட் அதுகளை நீங்கள் இதில் குறிப்பிடணும் ஏ லெவல் மூலமாக நீங்கள் வாரீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது ஐட்டமாக ரெண்டாவது ஐட்டமாக மூன்றாவது ஐட்டமான்றதை டிக் பண்ணிவிட்டு என்ன மீடியம் படிச்சிங்கன்னு டிக் பண்ணிவிட்டு எந்த இயர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அதோட சப்ஜெக்ட்ஸ் த நேமும் அதோட கிரேடும் போட்டிங்கண்ட சரி இதில் வந்து இவங்க ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அப்புறம் ஜென்ரல் நாலேஜ் அதெல்லாம் போட்டிருக்குறாங்க ஸோ மற்ற மூன்று பாடத்தை நீங்கள் உங்களோட ஸ்ட்ரீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அதுக்குரிய கிரேடை போட்டிங்கண்டா சரி அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அது இருந்தது உங்களுக்கு அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸோ ஏதாவது ஆதாரம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இதில் குறிப்பிடுங்க ஏன்னா உங்களோட இன்டர்வியூ டைமில் நீங்கள் செலக்ட் ஆன பிறகு இன்டர்வியூ டைமில் சில நேரம் இது சம்மந்தமாக கேட்கலாம் ஸோ எவிடன்ஸ் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்டை நீங்கள் இதில் லிஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதோட உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இந்த ஸ்பேஸில் வந்து நாங்கள் முதல்லே சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்லிப் பேங்க் ஸ்லிப் இங்கே பே பண்ண பேங்க் ஸ்லிப்பை வந்து இதில் ஒட்டி அனுப்பணும் ஸோ இதில் ஒரு கொப்பியும் ஒரு ஸ்கேனும் எடுத்து வச்சுக்கொள்வது உங்களுக்கு நல்ல ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேட்டம் சிக்னேச்சர் அதை கண்டிப்பாக சிக்னேச்சரையும் டேட்டையும் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் அந்த உரிய அட்ரஸுக்கு அனுப்பணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் இதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்க போகுது ஸோ நாங்கள் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சும்மா ரஃபாக பார்ப்போம் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் இதே இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதே இன்ஃபர்மேஷன் பட் ஆர்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது முதலாவது ஐடென்டி கார்டு கேட்குறாங்க இந்த நேம் இனிஷியல் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதோட சில சில யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் ஓலவல் ரிசார்ஸும் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை ஃபில் பண்ணி அனுப்பு அனுப்புகிற அந்த டேட்டுக்குள்ளே அனுப்பினீங்கன்ற சரி ஸோ இப்படி தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுறது ஸோ இது சம்மந்தமாக எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்களோட பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யாராவது ஏ லெவல் செஞ்சுட்டு எதுவும் கோர்ஸஸ் கிடைக்காமல் ஏதாவது ஃப்ரீயாக படிக்கணும் நினச்சாங்கன்னு சொன்னால் இந்த லிங்க்கை அவங்களுக்கு அனுப்புங்க தேங்க்யூ வெரி மச்